നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം കുരുമുളകിന്റെ വ്യാപാര കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ടകശാലയായിരുന്നു അഞ്ചുതെങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വ്യാപാരശാല സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത് വേണാട് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഉമയമ്മ റാണിയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് പണ്ടകശാലയുടെ പണി പൂർത്തിയായി അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ ഗിഫോഡ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന സമയത്തെ വേണാട് രാജാവ് ആദിത്യ വർമ്മയായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപാനന്തരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട്ടിൽ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ അവിടെയുള്ള ആദിവാസി വിഭാഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയ ലഹളയാണ് കുറിച്ചിയർ ലഹള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏക ഗിരിവർഗ കലാപമാണ് കുറിച്ചിയർ ലഹള കുറിച്ചിയർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാമൻ നമ്പിയാണ് വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ധ്യവയോധികനെന്നും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവെന്നും ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അറിയപ്പെടുന്നു ഗാന്ധിജി തന്റെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മലയാളിയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് മലബാർ ലഹള നടന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയായിരുന്നു മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് മലബാർ ലഹളയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി കോയത്തങ്ങൾ അലി മുസലിയാർ എന്നിവരായിരുന്നു മലബാർ കലാപത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ മലബാർ ലഹളയെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് അലി മുസലിയാർ നേതൃത്വം നൽകി പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധമെന്നും മലബാർ ലഹള അറിയപ്പെടുന്നു മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹളകളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ജന്മിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രഗത്ഭനായ മലബാർ കളക്ടറാണ് വില്യം ലോകൻ വില്യം ലോകന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് മലബാർ മാനുവൽ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ ഇരുപതിനുണ്ടായ തീവണ്ടി ദുരന്തമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി വാഗൻ ട്രാജഡിയെ ദ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത് സർക്കാരാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷൻ വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹോൾ തിരൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പുലയ ഈഴവ നായർ സമുദായങ്ങളായ കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലേയൻ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ 
എന്നീ മൂന്ന് യുവാക്കളിലൂടെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ടി കെ മാധവൻ കെ കെ എളപ്പൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ പി കേശവമേനോൻ എന്നിവരാണ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണജാഥ നയിച്ചു വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ സ്മാരകം വൈക്കത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നെത്തിയ വിഭാഗമാണ് അകാലികൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ എന്നീ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലാണ് ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എം ഇ നായിഡു ആയിരുന്നു കോട്ടാറിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണജാഥ നയിച്ചത് എം ഇ നായിഡു ആണ് ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ മുത്തുസ്വാമി ആയിരുന്നു എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കെ എളപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കെ കെ എളപ്പൻ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗാന്ധിജി ഇടപെട്ട് നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നത് പൊന്നാനി താലൂക്കിലാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അണിയടിച്ച ആദ്യത്തെ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള കെ കെ എളപ്പൻ എ കെ ഗോപാലൻ എന്നിവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണരായ ഹൈന്ദവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമായ വിളംബരമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം അറിയപ്പെടുന്നു ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതമെന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചു ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവമെന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ സി രാജഗോപാൽ ആചാരി വിശേഷിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തനം എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുഖപത്രമായി കരുതപ്പെടുന്നത് കേരള കേസരി പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിനും കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനും നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കാരണമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ കമ്മീഷണർ ജി ഡി നോക്സ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്നിൽ കയ്യൂരിലെ കർഷക സംഘങ്ങൾ ജന്മിത്വത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരങ്ങൾ കയ്യൂർ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലാണ് കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമരക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ ഭയന്ന് പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ച പോലീസുകാരനാണ് സുബ്ബരായൻ 
കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് നിരഞ്ജന കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും എന്ന കൃതി രചിച്ചത് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരചരിത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് വി വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ കെ നായനാർ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ വാദത്തിനും അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനുമെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന സമരമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം തുലാം പത്ത് സമരമെന്നും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം അറിയപ്പെടുന്നു കെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ടി വി തോമസ് പത്രോസ് സുഗതൻ എന്നിവരാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണ പരിഷ്കാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിവാൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നതാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ വധിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയ ബ്രാഹ്മണ യുവാവാണ് കെ സി എസ് മണി കെ സി എസ് മണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം കൊന്നാട്ടുമഠം ചിദംബര സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ എന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം നടത്തി മരണപ്പെട്ട സത്യാഗ്രഹിയാണ് എ സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി വരിക വരിക സാഹചര്യ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഷി നാരായണപിള്ള രചിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ കെ കേളപ്പനോടൊപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്തു കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിന് ശേഷം മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ പാലിയത്തെ പൊതു റോഡ് സമസ്ത ജാതിക്കാർക്കുമായി തുറന്നു കിട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അന്നത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹമാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഇതിന്റെ ഫലമായി കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ഛന്റെ വാസസ്ഥലത്തിനു മുന്നിലൂടെയുള്ള പ്രധാന വഴി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ പാലിയത്ത് കുടുംബം നിർബന്ധിതരായി പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായത് എ ജി വേലായുധനാണ് ഐത്യത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രക്ഷോഭമാണ് തളിക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് തളിക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് കെ പി കേശവ മേനോൻ മഞ്ചേരി രാമയ്യൻ സി കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് തളിക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തിരുവിതാംകൂറിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സമത്വം നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം ടി കെ മാധവൻ എൻ വി ജോസഫ് എ ജെ ജോൺ എന്നിവരാണ് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ തൃശൂരിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി വിതരണം നടത്തുന്നതിന് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയ ദിവാൻ ഷൺമുഖം ചെട്ടിക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭത്തോടെ കേരളത്തിലെ ജനകീയ സമരങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എ ആർ മേനോൻ ഇക്കണ്ട വാര്യർ ഇയുണ്ണി എന്നിവരാണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദിവാൻ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത് ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് ലീഗ് എന്നീ സംഘടനകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജധാനി മാർച്ച് തമ്പാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ വരെ നയിച്ചത് അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനും ജന്മിമാരുടെ ചന്തപിരിവിനും എതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്ന സമരമാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം രാഘവൻ പിള്ള കൊച്ചാപ്പി പിള്ള പട്ടാളം കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചാപ്പി പിള്ള പട്ടാളം കൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ തൂക്കിലേറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് കടയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് കടയ്ക്കൽ ഗ്രാമം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കടയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രാഘവൻ പിള്ള കടയ്ക്കൽ ഫ്രാങ്കോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മർദ്ദനമുറകൾക്കുമെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ നടന്ന സമരമാണ് മൊറാഴ സമരം മൊറാഴ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരിയാണ് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ കെ പി ആർ ഗോപാലനെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കാൻ കാരണക്കാരനായത് ഗാന്ധിജിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായത് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോനാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസികയാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതം പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മലബാറിൽ നടന്ന സമരമാണ് കരിവെള്ളൂർ സമരം കെ ദേവയാനിയാണ് കരിവെള്ളൂർ സമര നായിക കരിവെള്ളൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനിയിലാണ് തോൽവിറക് സമര നായിക കാർത്തിയായിനി അമ്മ തൃശൂരിലെ കൂടൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന സമരമാണ് കുട്ടൻകുളം സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മാഹി വിമോചന സമരം നടന്നത് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മാഹി വിമോചന സമരത്തിന്റെ നേതാവ് മാഹി വിമോചന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സംഘടനയാണ് മഹാജനസഭ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബോട്ട് കടത്തുകൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന സമരമാണ് ഒരണ സമരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരണ സമരം നയിച്ചത് കെ എസ് യു എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സമരമാണ് മുത്തങ്ങ സമരം വയനാട് ജില്ലയിൽ നടന്ന മുത്തങ്ങ സമരം നയിച്ചത് സി കെ ജാനു ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ